Попов и чудеса. Изнесена от Върховния учител Чинхай в София, България на 18 май 1999 година. Учителят каза, че имаме проблеми в този свят и това дори понякога води до войни между различните нации. Бог е създал един език, който е наречен Словото в Библията. И когато говорим заедно в този език, няма проблеми в този свят. И веднъж ние, когато научим да говорим този език, ние няма да имаме никакви проблеми. Защото това слово, това е словото на Бог. Това е самият Бог. И ако ние научим това слово, ние ще разберем, че ние всички сме от ед... произлизаме от едно и също нещо. Че ние всички сме от една и съща есенция. Че ние всички сме брати и сестри. Жалко е, че ние сме забравили този език и затова имаме толкова много проблеми понякога тук на тази земя. Затова нашите бизнес отношения не са толкова гладки. Затова имаме неразбирателство помежду си. Защото сме забравили този единствен език, който съществува в Вселената. В нашата група за медитация ние имаме хора от всякакви националности, от всякакви страни и въпреки това ние работим в хармония и вършим много работа без да имаме никакви проблеми. Защо е това? Защото ние практикуваме методът, който ни учи да да слушаме този единствен език, този вселенски, така наречен език, Словото на Бог. With the mandate of heaven. Тази небесна музика ние можем да чуем дори докато сме тук в този свят. И така ние ще разберем това, което Бог иска от нас. Ние ще разберем волята на Бог. И по този начин ние ще можем да живеем в по-голяма хармония тук на земята. Хармония, която ще направи нашия живот хармоничен не само с тази земя, но и с нивата над нея, така наречения рай или небесата. Because that language is the language of God, that God, He Himself, is the Supreme Master who teaches us, but He, He who resides within this being, within ourselves, very, very near, He is us. We are Him. Защото този, това слово, този, този език е всъщност езикът на Бог. И Бог, това е Всевишният Учител, това е Всевишният Господар на цялата Вселена. Но, но Той е много близо до нас. Той е вътре в нас. И ние се свързваме чрез това слово, с Него, незабавно. Библията 
So when we hear this word, we know God. And we are here to show you, to remind you how to hear the words of God again, how to talk to him directly, how to listen to his instruction and advice. В Библията се споменава, че Словото беше с Бог, Словото беше Бог. И ние сме тук за това, за да ви напомним, за да ви покажем как да се свържите отново с това Слово, как да слушате това Слово, как да слушате това, което Бог казва и как вие да комуникирате с Него, как да Му говорите. Then we don't even need to pray to God anymore. God, God knows everything. And God will tell us how to take care of a particular problem or fulfill our particular request before we even ask. Тогава вие няма да има нужда да се молите повече, защото Бог ще знае всичко мигновено. И тогава, когато вие имате нужда от неговата помощ, вие ще получите от неговия съвет, вие ще го получите дори преди да сте поискали това. Because God is there all the time already. We have just forgotten how to contact him. Защото Бог е винаги с нас, винаги, но ние просто сме се забравили как да контактуваме с него. And of course, everything we try to show you, everything we remind you is free of charge now and forever because we are brothers. We are in the same family, same father. И разбира се, всичко това, което ние ще ви покажем, медитацията, всичките практики, които ние ще ви дадем, те са безплатни. Защо? Защото ние сме едно семейство, ние сме едно всъщност, ние сме брати и сестри. And that's the reason why um, we have to work for our own uh, living, including myself. <laughs> и това е причината, поради която ние всички трябва да издържаме себе си. Дори и аз трябва да издържам себе си финансово. So that we can discharge this duty uh, freely and with love. За да можем да, да, да даваме този метод безплатно и с обич. Thank you very much for being so attentive. Благодаря ви за вниманието, за огромното внимание. God bless us. Бог да ви благослови. No scientific proof of reincarnation has ever been produced. Why do you teach it? contrary to the Bible and human experience. Няма ли доказателство, а научно доказателство за преражданията до сега? Защо вие, преподав... Защо вие говорите за прераждания в противоположност с това, което е споменато в Библията и с, човешките... и с човешкия опит? Scientific, uh, scientific method cannot prove something uh, that is uh, abstract. That is for sure. They even cannot prove the existence of God. The научните методи не могат да докажат нещо, което е толкова абстрактно. Те не могат да докажат дори съществуването на Бог. If you rely on the science to show you God, you'll be disappointed. Ако вие разчитате на научните методи да ви покажат Бог, вие ще бъдете разочаровани. But there are many instances that you have read on the report, on the newspaper, on the television, that there are some people who are born with the knowledge of their past lives, even they were as a child, seven or eight years old, they still remember where they have been in their previous lives, and they can point out their parents, their sister, and their relatives are still alive, and these kids have never been in those places and have never studied those strange languages, but they can do, can remember. So how would you ask scientific, scientists to prove these things? Но вие сте чели, може би, по вестници или списания или книги, че е имало много случаи, където деца са се раждали в различни семейства, спомняйки се за предишните си животи и без никаква логика те са могли да покажат тяхните предишни родители, тяхните предишни приятели, роднини, майки, бащи и, и дори къде са били живяли преди да се преродят в сегашния си живот. Um, And, um, The Bible has been translated, been censored, has been reprinted again and again for thousands of years. And I am not sure of uh, its accuracy of the translation, and I also am not sure how much it has been cut out. Освен това би трябвало да знаете, може би, че Библията е била превеждана много, много пъти. Тя е била цензурирана също, някои от оригиналните 
части от Библията са били оставени навън, а са били а, премахнати. Затова не е сигурно, че всичко това, което пише в нея е абсолютната истина. Uh, has been the reincarnation of Elias, of such and such uh, past masters, and he kept silent. He did not say, no, there is no such thing as reincarnation. And I am alone, I have not been the reincarnation of such and such past masters. Но аз изпомня, че в Библията се споминава, че някой е питал Исус Христос, дали той е бил раждането на Илайша, на което Исус Христос, Исус Христос отговорил с мълчание. Той не е казал, че това не е вярно. Той не е отрекал този въпрос. Той просто е замълчал. So I guess that the Lord has uh, uh, accepted that there is a thing as reincarnation of the great souls as well as ordinary souls. И предполагам, че заради, заради това може да предположим, че Исус Христос, след като той не е отрекал този въпрос, той е приел че възможността за прираждане. Той не е казал, това не е вярно, не може да има прираждане. Той е приел това. And to my spiritual knowledge, there are such thing as reincarnation and you are free to accept my experience or to reject it. И според моите, според моето духовно знание, прираждането съществуват, но вие сте свободни да направите избора си и да, да го приемете или да не го приемате като факт. Как неутрализирате кърмичната връзка, която създавате с учениците си? Master, how do you neutralize the karmic bonds which you create with your disciples? There is no bonds of any kind between so-called master and so-called disciples because we are both masters. There are only God within us. Такива кърмични връзки не съществуват между така наречените ученици или учители, защото ние всички сме Бог. The God within you, the God within me are same and equal. Богът в мен, Богът в вас е, е, са еднакви и са равни. Thank you. Благодаря. I'm not here to make you my disciples. I'm here to remind you that you are the supreme master, that you are God. Аз не съм тук, за да ви правя ученици. Аз съм тук, за да ви напомня, че вие всички сте Всевишният Учител, че вие всички сте Бог. Но поради традициите и на тази земя, когато някой ви напомни нещо или ви учи нещо, ние го наричаме Учител. Вие можете да ме наричате ваша сестра или ваш приятел, както искате. Може ли всички в тази зала под ваше оказание и ръководство да повлияем върху войната до границата ни за нейното бързо приключване? Мастер, could we in this hall under your guidance influence the war that is going on next to this border in Yugoslavia and Kosovo? Of course we can. And that's why we are here. That's why I go around Europe this time. The war is one of the reasons. Разбира се, че можем. Затова съм направил това турне в Европа. Войната е една от тези причини. Love in thought and uh, positive thinking always make the atmosphere more bright and more uh, positive, more loving. Ако ние мислим с по-положително, ако ние излъчваме повече обич, ако ние живеем по-положителен живот, това винаги пречиства атмосферата и прави атмосферата около нас, дори политически, по-добра, по-положителна. И колкото повече хора имат същите положителни мисли, толкова по-добро е влиянието. И колкото повече концентрирани са тези хора върху това положител, този положителен начин на мислене, толкова повече това ще повлияе. So actually, uh, if we want to have more energetic influence uh, upon something, upon some matter, we must ourselves gather this concentration 
force within us, uh, concentrate on this God power within us first, and we must know how, and then we can direct that God force to influence the world. И ако искаме наистина да повлияем на положението в света, ние трябва да се концентрираме върху тази божествена сила вътре в нас. Трябва да концентрираме цялото се вним... съзнание върху нея и така можем да повлияем в този свят, да подобрим този свят. И за това съм тук, за да ви покажа как да намерите тази божествена сила отново, как да я използвате, за да подобрите, за да повлияете положително на всичко това, което ви, вие бихте искали да подобрите. Напускате ли своето тяло по свое желание и, и правите ли пътешествия в астралния свят? Master, do you leave your body according to your own wish and uh, can you do a astral travels? Yes. Да. Astral travel is a not very high level of travel. Астралните пътешествия не са uh, нещо, кой знае колко високо. But yes, I can do. Но аз мога да ги правя. Има ли връзка медитацията с медицината и каква е тя? Is there any connection between meditation and medicine, healing? And what is that connection? Oh yes, there's a big connection. <laughs> да, има голяма връзка. If we have reawakened and remember the God power within ourselves, if we have reconnected, we can heal better. Ако ние се свържим с тази вътрешна сила, тази божествена сила, ние можем да изликуваме себе си. But we do not do it with the ego and with the thought that I am healing this person, but it's just naturally that God will heal people through us. Но тогава ние няма да го правим с егото и с мисълта, че аз съм този, който лекува. Тогава Бог ще лекува. That's why Jesus says, not I who do, it's my Father who does within me. Затова Исус казва, не съм аз този, който лекува. Моят баща е този, този който го прави вътре в мене. And he told the woman who touched his garment that your faith has healed you. И той е казал на жената, която се докоснала до неговата дреха, той е казал, Ваша, твоята вяра ти изликува. Jesus has not take credit for any physical healing of any kind. Исус никога не е вземал, а, никога не е вземал кредит. Той никога не, не е считал себе си, че, че той, който е ликувал. Because uh, highly spiritual people, they do not have ego. They do not think in terms of the physical eye, but they know it is God who makes everything possible. And God can do everything absolutely. Защото тези, които са много духовно развити, те не мислят а, чрез тяхното физическо его, те не мислят чрез тяхното аз, те знаят, че Бог може да направи абсолютно всичко и за Бог всичко е възможно. Въпрос. Съвместим ли е методът Куанин с практикуването на други методи за медитация? Is the Kuanin method compatible with the practice of other meditation methods? It is compatible, but uh, it is advisable that you take one course at a time because we can uh, only concentrate on one thing at a time. Да, съвместиме с други методи за медитация, но не искаме да ви посъветваме да практикувате само един метод за медитация, да се концентрирате само на един метод, защото по този начин ще извлечете по-голяма полза от това. In order to be safe and have the best result, you advise not to ride two bicycles at the same time. За да бъдете, за да, за да сте в безопасност и да имате най-добър резултат, ние ви съветваме да не карате две колела по едно и също време. Може ли болни от рак да практикуват този метод? Could uh, people who have cancer practice this method of meditation? Of course. Разбира се. God doesn't have cancer, it, it's just your body has cancer. Разбира се, Бог няма, не боледува от рак, вашето тяло боледува от рак. In fact, many sick people found themselves in complete health again after the uh, reawakening of uh, God power. Uh, дори мога да ви кажа, че има много случаи, където uh, практикуващи 
откриват, че тяхните болести биват излекувани след като те започват да практикуват този метод. Но това не би трябвало да е причината, която да ви кара да търсите посвещение. Ние трябва да търсим Бог, защото ние искаме да намерим Бог. Не заради някакви печалби или заради кратко, кратко време на слава или каквото и е да било от, физическа, от физически а, вид. Възможно ли е методът да повлияе негативно върху практикуващия, например, ако не е освоил техниката добре? Is it possible that this method uh, influences the practitioner negatively, for example, if that practitioner has not learned the technique very well? No. Uh, it's very easy. If you forget something, you can ask us again. Besides, there's no such thing as technique. There is just a silent reawakening. Не, това не е възможно. Ако вие не научите техниката много добре, вие може да не питате, ние ще ви обясним още веднъж. Освен това, това не е, ник... това не е всъщност техника, посвещението не е техника. Това е просто събуждане на вашата вътрешна духовна сила в мълчание. Това, което ние ви казваме, техниката, която ви не даваме, е просто един съвет, за да можете вие да практикувате медитацията в вас, без да правите някакви грешки. We also will teach you how to recognize positive power and negative appearance within your spiritual journey. Ние също ще ви научим по време на посвещението, как да разпознавате това, което е отрицателни, отрицателно, отрицателните изживявания и как да, разпоз... да ги различавате от положителните, отрицател... положителните изживявания по време на вашето духовно пътуване вътре.